。队长，都准备好了。好。队长，可是我们的人还在里面呢。只有流血牺牲，才能换取真正的胜利。就让那些弟兄们为国捐躯吧。队长，我们这么做是不是？嗯。涛，我怎么感觉不对劲儿啊？不好，马国军要烧死他对面的货柜上埋伏了一个人，空地上那几个箱子装的全是文物，那可都是价值连城的好东西。咱们只要把货柜上那个人解决掉，就没什么问题了。那还不简单？大龙、小龙，绑道，从后面绕过去，顺便把他干掉。玩的最开心的时候，你冒出来，我还没玩够呢。都什么时候了还玩？赶紧搬东西！快快快快快快点，慢点慢点慢点，慢点，小心小心小心，轻点、啊，快点快点。老大，那边已经搞定了，你回来。哎，那个那个，去帮忙。来帮忙，走。哎，来来来来，后面搭把手，搭把手，快快快，来来来来。来小心点啊！这下咱们发财了。哎，那个、那、那、那、那、那个，快快快，来，轻点、轻点、轻点，慢一点。哎呀，小心呐！喂喂，大哥，你慢点啊！那可是宝贝，你你快！哎，小心点啊你！哎呀，哎呀，哎，好了，走。
果然是你们，当然是我们。如果没有我们跟你们斗，你们的任务岂不是很没意思？油嘴滑舌！我现在就让你去见阎王！三脚猫的功夫，还想跟我打？一个女人刁钻蛮横，怪不得柴福东不喜欢你。你再废话半句，信不信我一刀宰了你？不过，如果我一刀解决了你，反倒便宜你了。你想想，如果我画花了你的脸，看你以后还用什么勾引男人？马三飞，住手！把他给放了，我还要问问文物藏在哪儿呢。苏月，你走吧。你太公私不分了。我知道文物在哪儿了，刚才信号灯亮的地方就是。你现在把小五给救出来，然后咱们再来商议。怎么回事？货呢？子弹？子弹，老大，子弹，子弹在这儿，你没事吧？子弹，子弹，子弹，子弹还活着。子弹，老大，他枪不见了，但地上有很多弹壳。这还有血迹，可是没有对方的尸体啊。那就只有一种可能，抢货的人跟我们有关系。故意把尸体移走，怕我们识破他们的身份。老大，那咱们怎么办？快把子弹送给你抢救！走，来，来，来，来。哎，季英啊，你说上海这么大，咱们去哪儿找那批文物啊？就算把整个上海翻遍，我也要找到。而且我不只要找到文物，还要为我爹报仇。嘿嘿，蔡老板，这次咱们可发达了，没想到这次这么容易就搞定了呢。嘿嘿嘿，哎呀，太好了，这就发达了。蔡老板，你什么意思？死者为尊。老鬼，不是蔡某不仗义。你挖掘坟墓无数，早就该下去请罪了。啊，去看看。是老鬼，文物肯定在上面。大家四处看一看，看看有没有新的发现。是。嘿，队长，箱子下面发现一些狙击的弹壳，我觉得是马伯驹手下子弹专用的，那说明文物就藏在这儿。队长，你看，子弹专用步枪 ，M 幺九零三。春田市狙击步枪。哎，哎，小狗，给我看看。现在归我了。去看看，小气。哎，你们说，这马伯驹也太胆大了吧？这么一堆贵重物品，就留子弹一个人在这儿防守着。对，这赖我。我刚刚啊，在那儿看到一堆箱子，我不知道这儿就是藏文物的地方。螳螂捕蝉，黄雀在后。
这马伯驹一直把目光盯在咱们身上，可是不想，却被另一帮人给一网打尽了。现在山海滩是风声鹤唳，能敢这么做的没有几个人。我回去调查一下，看看是谁抢走了。张队长，现如今你已经暴露了，我觉得你并不适合再回警察局。如今之急，你还是早点出城，向咱们上面的领导汇报一下这边的情况。剩下的事情。就让我们几个人来调查吧。我还是留下来和你们一起调查吧。上海这边我比你们熟悉，还有很多地下组织和联络点，我都很清楚。这些对我们调查文物都是很有利的。也好，现如今上海的外围已经被我们的同志给包围了。如果这些偷文物的人想要运走这些文物，只能通过水路。那就请张队长带着小狗一起，到上海的码头去查一下。最近两天的出船情况。好，队友，哎，你和赛飞一起到上海城内去，打探一下有什么可疑的情况。好，涛，那你去哪儿啊？我去警备司令部。去警备司令部干嘛？我去会一下我的老朋友马伯驹。哼，我相信他也在找那些文物。而且，他们具有天时地利人和的优势，我相信从他那边一定会得到不少线索。那你可要千万小心啊！大家都要小心点。哼，啊！现在是凌晨一点，三个小时之后，我们在梅花弄的阁楼相见。如果我没有出现的话，张队长就带我指挥这次行动。哦，时候不早了，大家分头行动。好，嗯。我们走了。走。废物，一群废物！你是干什么吃的？这么重要的东西都能丢了？报告司令，都是我马伯驹的失误，请司令处罚。净他妈废话！我现在处罚你有用吗？我现在要的是结果，是把文物安全运送到台湾的结果。报告司令，我知道怎么能找出文物。怎么找？你说。那些抢走文物的人，不是外人，十有八九都是我们自己内部的人。现在共产党已经包围了整个上海，他们要把文物运出去，只能走水路。所以我建议司令封锁整个码头，然后禁止船只出港。只要这批文物还在上海，我就一定能够找出来。你说什么？封锁码头？是，亏你想得出来。现在共军已经把陆路全都封死了，我的粮食和军饷通通要从海上运过来。你现在叫我封锁码头，那上海不成了一座孤岛了吗？只要司令给我十二个小时的时间，我就一定能够把文物找到。你确定？是，我确定。好，我就给你一天的时间。张军长吗？我命令你从现在开始，立刻封锁上海所有的码头。记住，所有的船只只能进，不能出。对，是所有的船只。谢谢司令。马伯驹，如果一天之内你不能给我找回文物，你就提着你的人头来见我。是，我知道了。对了，司令，警察局特勤队的张强他是共党，这次就是他带柴福东那帮人进入七号仓库的，到时候还要麻烦司令好好的清理一下警察局的特勤队。我知道了。我要叫他们，一个也跑不掉。老大，来了。唐司令那边怎么说、啊？他答应给我们十二个小时的时间封锁码头。那么，我们要在这段时间之内，找到那批失窃的文物。所以，我们动作要快。嗯嗯。对了，子弹怎么样？啊，医生说他的外伤应该没有什么大碍，只是脑部。受到了严重的撞击，什么时候醒来现在还不知道
。哦，对了，老大，刚刚有人来信，说在林森路上发现了一具尸体，据描述，好像是盗墓贼老鬼。老鬼？对。苏月，你跟我去趟林森路。嗯。你跟门生两个人，带人去码头搜查各个船只，千万不要放过任何一个可疑的人。嗯，是。苏月，我们走。好。你请。到了，老大。嗯。大龙，回去把司仪太接过来，不要告诉任何人，还要转告司仪太，不要让他声张出去。好什么吩咐？小龙，哎，你快去把兄弟们的尸体处理一下。好，抓紧时间，一定要给足安家费。是。文武肯定在那个车上。等他们走了，咱们再上去看看。现在就去，走。还有，要处理的干干净净，不留痕迹。好的，大哥。路上要小心，咱们这批货，肯定有很多人在打主意。嗯，处理完了之后，在美军码头等。你心里怎么这么急啊？这车里还有人呢，你不知道啊？你怕什么呀？他们走了，咱们上去不就完了吗？真是。不走了，去吧。秘书，呃，要撤了。是啊，马上要撤了，共军就要攻占上海了。明早七点，美军码头。那我托你买的船票呢？很难，待会儿你进去问问罗伯特吧。好，请进。罗伯特，上海工商协会的蔡会长想见你。呃，不见。参赞先生，怎么连老朋友都不见了吗？蔡，你也看到了，我现在正忙，实在抽不出时间，忙着撤离呀、啊！妈的，你听谁说的？我们根本不会撤离的。参赞先生，你就不要骗我了。港口那艘华盛顿号可是够气派的，是不是明早八点就要起航啊？参赞先生，请过目。哦，梦。正宗北宋官窑瓷器，存世量极少。参赞先生喜欢，就送给你了。嗯，这个非常漂亮，但是我不能帮助你。蔡先生，我真想把你带上船。但是，我不可以这么做，因为我答应了蒋。蒋委员长，对，他向我们提供了一个名单，名单上的人全部由他带到台湾。很不幸，蔡先生就是在这个名单上。罗伯特，看在我们朋友一场的份上，就算是帮我个忙。反正华盛顿号那么大，藏一两个人，别人也看不出来。不不不不，规矩就是规矩。你们中国人最大的毛病，就是不按照规矩办事。嗯，你他妈现在给我讲规矩了？你从美国走私，我他妈给你销赃的时候怎么不讲啊？我告诉你，今天你带我走，我也要走；不带我走，我也要走。否则的话，你也休想上船。赶出去
，走，你这个畜生，走，嗯，走。妈的，蔡老板，他妈什么东西？哎，老子跟你没完！蔡老板息怒，他妈这个罗伯特真他妈的不是东西！杨秘书，你是知道的，要不是我给他打通门路，他从美国走私的那些货怎么会在上海卖得出去？现在这个王八蛋竟然跟我玩卸磨杀驴，他把我姓蔡的当什么？我不给他点颜色瞧瞧，我誓不为人！蔡老板。妈的，美国人就是这个德行。你想想，他们从建国到现在才一百多年的历史，哪像咱们中华古国，上下几千年的历史。咱们讲的可都是理智仁义信呢。蔡老板，不要去什么美国了，安心在中国待着吧。杨老弟，要是换以往，他们跪在地上求我，我都不会去。哎。可今时不同往日啊，我必须得离开这儿。杨老弟，还有没有什么其他的办法？只要你能带我离开这儿，老哥绝对不会亏待你的。办法倒是有一个啊，不过能不能行得通，就要看蔡老板的运气了。什么办法？咱们去找梁四海。梁四海？他是什么人？他是华盛顿号上的大副，也是船长威廉的养子。此人贪财好色，只要你肯下本钱，应该就没什么问题。去哪儿找他？咱们去百乐门。百乐门？对，他经常在那个地方。金荣，出什么事儿了？没什么事儿，上车吧，咱们去百乐门。哎，哎，不要靠近啊，保护现场。真打脑袋了，是啊，不死不要靠近啊。这么阳光对照日之下，杀人军官来了。怎么回事？长官问你话呢，快！长官，我当时在前面的街上扫马路，然后突然听到一声枪响，又两辆车就直接开过去了。我过来的时候，他已经躺在这里了。两辆车？什么样的车？一辆小轿车和一辆大卡车。往哪个方向开？说仔细点。没看清楚，不过我看见两个人在追这两辆车，好像是这死者的同伴。两个什么样的人？也没看清楚，但是估计好像是一男一女。一男一女，那应该是宋吉英和朱小宝吧？真是阴魂不散呢、啊，居然追到上海来了。杀老鬼和抢东西的人肯定是一伙的。我想也是，这个人不一定是我们内部的人，有可能是黑帮人士。黑帮人士。老鬼首先不会找我们国民党内部的人，再者他更不可能去找共产党帮忙，那可能的就只剩下黑帮大佬了。上海滩一共有三个黑帮大佬，马富贵已经是风烛残年，陈月笙已经逃到了香港，唯一能在上海兴风作浪的，也只有蔡金龙了。那我们现在马上去蔡府。好，你们把这边整理一下。好好。哎，你看，这有什么大事啊？这就走吧。大家的事情，就是都能说。是是是。别看了啊！别看了，全散了，全散了。走走走啊！好。二位大哥，这是怎么了？你干什么的呀？啊，我是报社卖报的。一个卖报纸的，打听什么呀？赶紧走！啊，我除了在报社卖报之外呢，我还要做一些什么花边新闻之类的。哎，二位大哥，可不可以给点消息啊？讲的倒挺美呀、啊！我说给你们，你们赚钱，你算老几啊？我给二位大哥一个大洋，大哥就当这消息卖给我吧。你知道，我刚刚进入报社，一些消息对于我可能有扬名立万的机会、啊
，你小子可赚大了，这一次可是独家新闻。死的这个人叫老鬼，好像是勾结黑帮老大蔡金荣，抢了国军的东西。这个人死了多长时间？人是两个小时前发现的，应该死了没多久。那有什么人在现场吗？没了，就这么多。哎，不是还有一男一女吗？多什么嘴啊！哎，你说是一男一女是什么人？是追车的一男一女。那个大长官说，女的叫宋继英，男的叫朱小宝。那多谢二位大哥，谢谢。走。制裁了，是弟兄们，咱跑江湖的，说不定谁先死。今儿你们运气不好，不过还好啊，你们死了，有兄弟给你们送行。可是到兄弟死的时候，就没人管了。哥们儿，不多说了，一路走好。到了阎王爷那边，替兄弟美言几句，让兄弟在这儿。多活几年，兄弟们，对不住了。杀海西，他们只认钱，哪管什么文物不文物？所以咱们一定要把宝贝抢走，不然落在他们手里，全给糟蹋了。金英，他们就回来了，咱们得赶紧下去。咱们好不容易找到这些宝贝，怎么能走呢？他们人多势众，你和我能打得过吗？走，大哥，有人偷宝贝，出来！是。告知了，保护文物要紧。好，走。哎呀，哎呀，哎呀，四爷，喝了酒，喝了。玫瑰，谢谢四爷。来，吃樱桃。来来来，哎，吃樱桃。对，我今天带来一个新玩意儿。这是什么呀？这是丝袜，好莱坞那个明星拉纳特纳穿的就是这个。哎，那个拉什么的，他是谁啊？你不懂，好莱坞的明星，《邮差总案两四零》就是他演的。那四爷，你让我穿穿呗。讨厌，来来来，我摸摸。杨仔，你得快活。你谁啊？四爷，他是谁啊？就是。嗯，哎，你干什么？哎，你你干什么你？你干什么你？哎。你干什么？哎哎，老师呢？还记得这个女学生吗？小小,小梅，你小子把别人肚子搞大之后，那那个就就把人给甩了，误会，这是误会啊！搞得女学生投湖自尽。今天，她家人叫我来要了你的小命。大哥，我我我是美国人，你你们不可以这样对我，放开我！美国人怎么了？美国人了不起啊！我最恨的就是你们这种假洋鬼子，我今天就宰了你！大大大哥，大哥，我我我我有美金
，美金，美金，大哥，滚你！美金也不行，你信不信老子一枪崩了你？大哥，大哥，住手！你这是怎么了？哎，哎呦，彼彼彼得，彼得，救救我，救我呀！误会，这都是误会啊！什么事儿这么吵啊？蔡老板，这个假洋鬼子强奸少女，还把人给逼死了，我们是来为民除害的。这这都是都是误会啊！四海，你要想活命的话，就得求求这位蔡老板。蔡老板他可是上海响当当的人物、啊，黑白两道都得听他的。真的？嗯。蔡老板，兄弟，我我初来乍到，不太懂规矩，哎，还望蔡老板能帮帮我，拜托了。蔡老板，蔡老板，这位四海兄是我多年的朋友。对对对对，您就帮帮他吧。国有国法，家有家规，江湖自有江湖的规矩。奸淫少女是重罪，即使不被打死，也得给阉了。啊，这这，梁老弟，不是蔡某不想帮你，而是不能帮。彼得，彼得，蔡蔡蔡老板。请帮帮兄弟啊！哎，日后要是有什么用得着我的地方，兄弟绝对赴汤蹈火。拜托了啊！蔡老板，蔡老板，蔡老板，您看，哎，好。既然是杨老弟的朋友，我今天就破例一次。只是不知道这三位兄弟肯不肯给蔡某这个薄面？三位兄弟，能不能看在蔡某的面子上，给这个小兄弟一次改过自新的机会？以后如果出了什么事，随时找我。既然蔡老板发话了，我们也不敢不从。臭小子！今天算你命大，我以后当个再犯，老子弄死你！好好好，弟兄们，我们走，我送送各位。彼彼得，来，坐坐坐，刚才坐，都都亏你了。来，多谢多谢，蔡老板，兄弟也刚才演的还行吧？对不起，小弟说错了。我非常讨厌多嘴多舌的。蔡老板，您放心，今天的事儿，我们只当没发生过一样。嗯，那我们走了，兄弟们，撤。来，小兄弟，喝杯酒压压惊啊！来来来来来，谢谢嫂子。哎呀，今天多亏了你们了。日后只要有用得着我的地方，尽管说话，只要我办得到，啊，赴汤蹈火，在所不辞。话说到这儿啊，我还真有点小事儿呢，想麻烦你。是吗？说说看，这件事儿对于你梁老弟那可是举手之劳了。<笑>我吧，特别想去美国玩两天。哎，听说你们的船明天正好要去美国，你看能不能让我们搭个顺风船？你放心，这船费呀、啊，我一定加倍付给你。哎呦，两张船票。对于老弟来说，那真是小菜一碟儿啊！啊，这嫂子，实不相瞒，这要是搁平时的话，绝对没问题。但是，这,这明天在船上有美国大使馆的人，还有不少归国侨胞，除了之前预售出去的船票，他们拒绝搭载任何人。
那你看，有没有别的办法？嫂子，明天是真不行。<笑>蔡老板，啊，坐，啊、坐。梁兄弟，事情已经解决了，他们以后不会再找你麻烦了。太好了。<笑>这忘恩负义的人，你帮了他又能怎么样？哎，嫂子，您这……哎，夫人，怎么了？刚才不是好好的吗？刚刚还口口声声要报答我们，就这么点小忙都不帮。金荣，咱们还是走吧。我倒想看看，没有我们，你怎么走出这百乐门？嫂子，我梁老弟。刚才发生了什么事情？还不是去美国的事。人家有船，可是啊，不搭咱们。蔡老板，明天在船上有大使馆的人，我……夫人，也许梁老弟真的有苦衷，施恩不忘报。我们走。哎，蔡老板，这就走啊！四海。你的小命不要了啊！哎，蔡蔡蔡蔡老板，哎，蔡老板，好说，好说，我明天一定将船票送交到二位手上。那就麻烦梁老弟了，我先代夫人向你表示感谢。哎，有劳。慢慢慢慢走，慢走。四海啊。蔡大哥的事就交给你了，走了。出去了，这这这真不在家呀？去哪里了？我也不知道啊。不过蔡老板刚刚派人把四姨太接走了，把四姨太接走了。是是是是啊，是是是，这这饶命啊！哎呀，看来他是要逃跑啊。这个老狐狸，文武八成就是被他劫走的。赶紧下达通缉令，全城通缉他。这就是华盛顿号，走吧，咱们上船。等一下，我还有几个兄弟没来啊？哎，不是，蔡老板，咱说好的，只保你们两个上船。你这几个兄弟，我……四海兄弟，你看，一点小意思。这可是你嫂子自个儿攒的私房钱。好说，好说。那咱们就等等他们啊。老大，老大，老大，怎么这么久？路上遇到了点问题，东西呢？放心吧，都在。好，赶快搬上去。是，老大。哎，兄弟们，跟我走，走。哎，蔡老板，你这箱子里装的是什么东西啊？啊、呃，嗨，都是些衣服啊、首饰啊什么的。
。你也知道，这女人呢、啊，离了这些东西她活不了。哎，嫂子，你天生丽质，哪用得着这些呀、啊？瞧你嘴甜的。啊，好，快点，快点，来来来来，小心，快点，快点。后面好像有人跟踪，苏月，等一会儿我靠边停，你接着把车开走，我下车处理一下。好。输了吗？咱们聊一聊。我问你，现在文物是不是在蔡金龙的手里？是在他手里又怎么样？那蔡金龙现在在哪儿？我不知道。你不知道？你不是刚从他家出来吗？你会不知道？他手下也不知道他在哪里。说实话吧，其实我这次找你，是想和你谈一些事情。你知道，这文物之争，本应该是属于我们俩之间的事情。我不希望第三个人插进来，我想你也是这么想的。况且你在上海，有着巨大的优势。我想我们能不能合作，把这些文物先找到？合作。你凭什么跟我合作啊？连你最爱的女人苏月，你都弃她于不顾，你还有什么资格呀、啊？再说了，你知不知道，当初你离开了她，她还跑到南京去找你，结果正好碰上南京大屠杀，她差点被日本人给轮奸了。是我把她给救出来的，凭什么让我跟你合作呀、啊？我知道有很多误会在里边，我是说也说不清。而且就现在的立场来讲，我也确实没什么可说的。你少在这里跟我装清高了。像你这种不仁不义的家伙，我怎么敢跟你合作呀？你怎么还好意思？啊？好，我装清高，我不该跟你讲这些东西，毕竟你也杀了我那么多同志。我是一定会为他们报仇的，总有一天我会杀了你。反正现在不是你杀了我，就是我杀了你，不然呢就是你离开上海，否则我不会放过你。合作的事情我不会再问了。奉劝你一句，上海马上就会被共产党解放了。祝你好运，柴福东。苏月已经不属于你了。队长，抓到那个盯梢的人了吗？啊，没事，认错了，只是个送报纸的，我把他打发走了。嗯、走吧，开车吧。哎呀，行了，天天玩牌，不是玩这个就是在睡大觉。你也不看看现在几点了，万一出什么问题怎么办？大上海这么大，耽误一点时间不是很正常吗？你急什么呀？我说不要紧吧？你终于回来了，担心死我了。我现在已经知道谁抢了那批文物，在谁的手里啊？蔡金龙，队长。哎，有药没？赶紧帮小宝宝擦一下，他被蔡金龙的手下打伤了。我有药，跟我来。哎，金英妹妹，你们怎么来了
，我们一路跟踪老鬼，住到这儿来的。哦，看来这片文物，确实落在了蔡金龙的手上。没错，他们要把文物送往美国。美国？哎呦，够远的，队长。这样，金，你来照顾小宝，剩下的人跟我一起去美军码头。好。不行，我要跟你们一起去。小宝受伤了，你们不能去。他的伤没问题。再说那些文物是我们全村老少的命脉，我必须得抢回来。有我们在，你就不用担心了。我也去。可是，你的伤……没事，这点伤不算什么。好，那我们大家就一起去。不过，你没有听从安排。没问题。哎，嗯，好，走。谢谢。嗯，下一把。谢谢。你。哎哎哎。怎么看你的样子有点不高兴呢？是不是因为那个小刺佬？你说，像他这样的人，不给他一点好处，他怎么会那么痛快的让咱们上船呢？是，我是想，当初我答应让你跟着我过好日子，可现在害你跟我颠沛流离，而且呀、啊，还要东躲西藏，怎么会呢？蔡金荣辛辛苦苦打拼几十年，想不到最后竟落得个远走他乡。这上海算是再也回不来了，估计以后再也吃不到城隍庙的蟹黄包了。哎，老大，话不能这么说，这人活着不就是为了享受吗？还有啊，只要咱们有钱，到哪儿都是大爷。你看，下面那些人，那些呀、啊，个个都是上海的富商名流，哪一个不是争着抢着要去美国、啊？所以说，美国啊，应该是个好地方。对你们年轻人来说，这是个好地方。我老了，对于我们这些半截身子埋在黄土里的人来说，故乡才是天堂啊。都说故土难离呀、啊，只有真正到了这一刻的时候，我才懂得这句话的深刻呀。
。那我们怎么找蔡金龙啊？哎，小龙，呃，在哪儿啊？船头上。哎，小龙旁边那个就是蔡金龙。是啊，没想到他竟然先上船了。这是戒备森严，又有美国兵把守，想要抓住他。可不是什么容易的事儿，这有什么难的？上去把他抓下来，不就完了吗？哎，精英们，你别去了，你，你以为这是宋家村吗？这些美国大兵不好对付啊！啊，我们此行的主要目的，不仅是要抓住蔡金龙，还有他手里的那批文物。现在看来，这所有的一切，都只能先混上船再说了。对，上船，万一下不来怎么办？难不成要跟他们一起去美国吗？那也不能眼睁睁的看着他们把文物带走吧？我现在已经决定了。德友、赛飞、小狗、胖三儿，我们五个人一起去。够、哦！张队长，如果我们上船以后，开船的时候我们还没有下船，你就上报上级领导，告诉组织，我们有可能会随船跟去。哎，为什么不带我们啊？宋姑娘，此行实在太危险了，我考虑再三。你还是和小宝一起回宋家村吧。对呀、啊，你们也太小看人了吧！去，小宝，咱们走。就哎，哎，静妹妹。哎，队长，这这次太危险了，他们离开这里更安全些。胡董，上去以后千万要小心啊！解放军已经打过长江了，这解放全中国可指日可待了。你们一定要早点回来，还有新任务等着你们去完成呢。嗯。张队长，你就放心吧，我们一定会胜利回来的。三飞，啊，你想办法去弄五张船票来。没问题。对不起啊，我和我的家人走散了，正在找他们呢。哎，请问你们有没有看过一个男人，长得挺好看的，高高大大的，戴个鸭舌帽？神经病！哎，林英，别搭理他，船快开了，咱们走吧。一个个的把票拿得特别实，我根本没有机会下手。哦、啊，这怎么会这样呢？那只能再想想别的办法了。当当，看，这是什么？我就说嘛，我就说赛飞从来不失手。那当然了，本姑娘的独门绝技绝不是浪得虚名。那是，时间差不多了，还有半个小时就要开船了。门票到手，纽约见。走，再见，老队长。千万小心啊！请，小姐，请出示您的票。哎，我的票呢？啊？啊？要是没票的话，我们还能去哪儿啊？要是回去，王老板肯定会打死我呀！哎，让开，让开，让开啊！哎，没有票站在这儿干什么呀？真是没教养，真看不出来啊！还是一对亡命鸳鸯啊啊！哎呀，来来来，我们的票，再瞅瞅，里面请。谢谢。哎，我的票哎，啊，这是我的票。对不起，请你回去。那是我的。对不起，哎、呀我们只认票，不认你的你的了，没有票就让开。看看我的票怎么会不是我的？你们请。别在这碍事儿了，没票就回去吧，没票来干啥？我的旗了吗？是的，先生，请进。哎呀，真是！那个女的拿了我的票哎！哎，那个女人，那个女人拿了我的票，那是我的票，快把我的票还给我！小姐，你不能进去！来还给我！哎呀！哎呀！哎呀
走吧。枪声啊！啊，一个女的没有票，被士兵给打死了。啊、真可怜，太可怕了。你现在知道咱们能够上来是多么不容易了吧？嗯、天底下没有我男人办不了的事儿。<笑>安赞先生，嗯，希望你回到美国以后，跟总统阁下多多美言几句。我们现在很需要你们的帮助啊。嗯，我知道了。另外，参赞先生这次荣归故里，我们为您准备了一份小小的礼物，已经派人送到您船上去了。嗯，谢谢，谢谢唐。呃，刚才你说的事情，我回去后。一定会向总统转达的，那就有劳阁下了。一路平安。嗯，再见。请，好。嗯、参赞先生您好，我是这艘船的船长威廉，欢迎您来到华盛顿号。嗯，彼得。怎么这么多中国人？这些中国人都是逃难的富商名流，现在共产党很快就打到上海来了。嗯，他们中间会不会有共产党？不会的，船长，这些人都是凭票上的吧？对，都是凭大使馆发放的票据上来的，而且身份信息都有备案，绝对不会出现安全问题。没问题就好，参赞先生肩负着回国述职的重大使命，所以不能出半点差错。放心吧。四海，你亲自带参赞先生到他的房间休息。嗯嗯，参赞先生，这边请。嗯、唐司令，你们怎么来了？我们查到了抢文物的人。谁？蔡金荣。那现在赶紧去抓他。司令，我们已经抓不到了。队长，他在那。上去把他们抓起来。慢着，参赞先生也在船上。你们这样肆意妄为，很容易引起外交事件。唐司令，这批文物一旦运到美国，我们就很难追回来。和文物相比，我们和美国的关系才是最重要的。唐司令，这是我们撤离前的最后一个任务。委员长特别叮咛过我们，一定把这些文物运到台湾的。您这样说，我怎么向委员长交代呀、啊？怎么跟委员长交代？那是你的事。我目前要确定的是，在我的辖区内，不能发生重大的外交事件。队长，队长，马马马马，姓马的。哎，他们真的在那儿？看来，他们也是要找蔡金荣的。他们上船更好。这样的话，他们先找到文物。到时候咱们再抢了，省得咱们自己去找了。我看这马伯驹，他未必那么容易能上得来。马伯驹，我告诉你，你要是敢登上这艘船，我就依你违抗军令，严肃处置。好，既然汤司令都发话了，那我们只好回去了。队长，现在蔡金荣就在船上。我们就这么放弃，太不甘心了。祖爷，汤司令都发话了，我们还能说什么呢？走吧。
，你想的是，救苏月不上船是最好的。这，瞎说什么呢？别闹。<笑>我的意思是，他们走了，就没人跟我们抢宝贝了吗？嗯。不过队长，这马伯驹他是一个不达目的誓不罢休的人呐、啊，你说他怎么会不上船呢？你看他背后那么多的美国人，他明显是不想得罪美国人。所以才不上船的，卖国贼，就是，这帮人为了巴结美国人，连自己国家的国宝都弃之不顾了，这是败类。哼！行了，别说那么多了，咱们最主要的目的就是找到蔡金龙。嗯。伯驹他们要是敢上这艘船，你就把他们给我通通的抓起来。是。另外，我告诉你，他们要是乔装上船，就放他们过去，明白吗？司令，为什么要这样？现在是国共交战的关键时刻，我也是没办法，不得已而为之啊。明白了。队长，我不想走了。我们为了这两箱东西出生入死，子弹还差点搭上性命，就这么放弃了。我不甘心。对，我也不走了。我要亲手杀了蔡金龙那个老东西。我们必须把东西抢回来。你们以为我不想抢回来吗？老大，陈副官在那守着呢，他是不会让我们上船的。哎呦，快点，快点，船快开了。哎哎呀，跑不动了！慢，哎呦，姑奶奶，能被邀请到美国船上表演魔术，是我们莫大的荣幸。哎，你们快一点啊！我有办法了。慢走走。哎，罗伯特，哈哈哈哈哈哈！罗伯特，才，我们又见面了。他怎么上来了？他要上船，还不是易如反掌？这里不欢迎你，请你自己下去，还是我让人把你赶下去？<笑>参赞先生，你要是把我赶下去，你就是赶走了一个成为千万富翁的机会啊！啊？你说什么？过来，我给你看样东西。啊、快看，看那边，是不是很美啊？确实很美。我去盯着他们，你们几个附近转一转，把船上的情况魔术，待会儿再到房间汇合。哎，我跟你一起去，走。哎呀，怎么办啊？哎呀，那人家不让咱们上，肯定也是为了咱们好呀。要不，哎，我看咱们还是别去了。你万一有个什么三长两短，我怎么向爹交代啊？哎呀，哎，爹临死之前留下了遗言，一定要把文物给找回来的。我前面就算是刀山火海，我也要去。你要是怕的话，你回去算了。我怎么又成了怕死的人了？好，你去哪儿，我去哪儿，我跟着你，好吧？哎，那咱们就从这里上去吧。赶紧走！哎，快点！哎，金，行吗？快呀，过来！哎，来！哎，小宝，上车！上车干嘛呀？让你上就上，那么多废话干嘛呀？快点儿！你，快快快快快！快快快！快，过来！我们，我们坐到这些筐里去。啊！快点儿！啊什么啊呀？赶紧，帮忙！金爷，小心点啊！小心点，金，小心点，小心点儿！快快快，你赶紧躲起来！哎呀，你说你出的什么馊主意？哎呀，你说你好好的走不就得了？非要上这船，是吧？哎呦，哎，有人来了！哎呦，怎怎么办？怎么？
谁先打？快点，快点啊！好，拍了，好，好，快，快，快，快，快，快！走快点啊！好，马上开了。好了，好了，好，来来来，来来来，来来来，来来来，来快点，快点啊！咱马上开了啊！哎。是来表演魔术的，这是我们的邀请函。行了，伯爵兄，你就别装，换套衣服，小弟还是认得。所以，既然认出来了，你就让我们进去吧。没说不让你们进去。哦，我们真的可以上去吗？确切的说，是汤司令让你们上去的。汤司令，他说，你们上床可以，但千万不要暴露国君的身份。你也知道，现在中美关系日益紧张，他明面上不得不这么做。那我明白了。这艘船两天后抵达香港，汤司令已经在那边安排人接应你。东西到不到手就靠你了。麻烦你帮我转告汤司令，我们会完成任务的。好，伯爵兄，你保重。后会有期。嗯，走吧。嗯。嘿嘿嘿。也是。十二号房间这边请。嗯。罗伯特，请。好。不。只许参战先生和杨秘书进去。好，你们在这守着，他不敢把我怎么样的。是，长官。哎，赛兄弟，这儿没你什么事儿了，你就去忙你的吧。啊，那行，蔡老板，有什么事你叫我啊。蔡老板，要不是我，你能上这个船吗？你们俩笑什么？好笑吗？正好，二位，你好，我是这艘船上的大副，我叫梁四海。哦，你好，你们两位住哪间房？十二号。哦，您就是顾少言顾先生吧？你怎么知道的？嗨，中国这不正在打内战吗？每个乘客我们都有备案，尤其是头等舱的客人。哦。既然这样，那你可知道我们隔壁住的什么人？哟，您隔壁住的可是上海滩的黑老大，您可别招惹他。啊，走，我先带你们过去。十二号，就这儿了。顾先生，你们先休息。哎，传票给您。这个船上啊，上面的餐厅跟下面是完全隔开的，有赌场，有舞池，晚上没事的时候还可以去剧场看看变魔术。消遣一下，那就多多有劳你了。只不过我们要在这船上住两个多月时间，可能还少不了麻烦你。这个你说说、哦。好说，好说，好说。那我就先过去了，二位休息。哎，五位，你们好，我是这艘船上的大副梁四海，请问你们住哪间房？十四号。十四号，啊，请跟我来。虽然全部进行了乔装打扮，但是我听了他们的声音，一听就能听出来，就是马伯驹他们。马伯驹真来了。先不用管了，咱们赶快把文物找到再说。
。喂，什么动静都没有，什么也听不见。看来我得想办法解决一下了。十四号啊，谢谢。哎，梁大夫，请问一下，那边的门口怎么站两个美国大兵呢？那里边住的可不是一般人，您还是少问为妙。啊，知道了。嗯，那我先过去了。好。亲你呢？我什么也没听到啊，子丹呢？我为什么都没听到啊？老大，老大，你呢？你们不用听了，隔壁住的不是蔡金荣，就是罗伯特。哎。叶谦，明白。我到上面走一趟。三藏先生，好好看看吧。哇，北宋宫廷画，<笑>我给你看一样更好的。停停！你这样会把画弄脏的。哎，怎么了？蔡老板，没事吧？没事。都是北宋精品，太棒了！你哪里找到的？你不要管我是从哪儿找到的，参赞先生。嗯，如果这些东西运到美国去，你说我们能不能成为千万富翁啊？当然，你不要说千万富翁，一万富翁都没有问题。<笑>那咱们的合作呢？没问题，你说吧，想怎么合作？这些东西只要运到美国，卖的钱，我们一人一半儿。OK， 我保证你平安到达美国，合作愉快。啊，哟，不好意思，有点脏，我去洗个手。
隔壁房间的，有事请你们帮个忙。这位兄弟，怎么了？你没事儿，跑到我们房间来，打扰到我们兄弟，要有个交代吧？交代？这就是交代？你要不要？这位大哥，不好意思啊，当我没说。哎，你请。请你们帮个忙！喂，蔡金荣来敲门了，我们怎么办、啊？有人在吗？你把衣服脱了。啊！我我……想请你们帮个忙。老大，我看过了，那边怎么了？你那边怎么样？看过了，几个变魔术的，没有什么问题。问题就在这儿。嗯，好，撞开了。这个先行，算了，我们回去找罗伯特。好。雷达，我看到文物了，就在隔壁。哎呦，那太好了，咱们现在就过去，把他抢回来不就结了吗？隔壁是美国人，怎么抢？再说船上行动不方便，咱们只能用智取，不能硬干。嗯，老大，我在通道里还碰见一个老熟人呢。谁？柴福东。嗯，柴福东。嗯，本来我想一枪毙了他，但是怕暴露了目标，只好放他一马。嗯、柴福东这小子。还真不简单，居然混到这艘船上来了！啊，好险啊，差点就被他们发现了。要不是刚才叶谦那小子，他那个喷嚏，我也不会被蔡金龙他们发现。叶谦也钻进去了，那我们一定要抢在他们之前把宝贝抢到手才行。这样，我去找德友他们，商量一下下一步的行动计划。参赛先生，有人想打这批东西的主力。
是谁？不知道。那怎么办呢？参赞先生，我觉得我们应该把头等舱的其他客人全部请出去。这个简单，不就是请人吗？彼得，嗯，你和门口的两个士兵把头等舱的人全请出去。好的。参赞先生，你觉得这批东西还满意吗？嗯，非常好。<笑>哎、那当然了，希望我们真的都能够成为亿万富翁啊！嗯。<笑><笑>我必须跟你说个事，也许这次会是咱们最后一次远东之旅了，一定要圆满结束。什么？那咱们以后不来上海了吗？我刚接到通知，说公司这两年亏损严重，决定停掉几艘远洋航线，往返上海的这一班就在其中。可是，爹爹，我好不容易升成大夫，马上就要当船长了，我我不想失业呀！我。哎，你怕什么呀？你还这么年轻，有的是机会。对了。这次回上海找到你亲生父母了没有？没有，我去了您收养我的孤儿院，全变成废墟了，估计他们已经葬身战火了吧。船长，下面出事了！怎么了？那个大使馆的参赞把头等舱的客人全赶出来了。什么？走。快点，快点！我们是头等舱。蔡老板，现在所有房间的乘客已经清理完毕。小龙，这几个人是干什么的？这五个人是因要来船上表演魔术的。我刚去的就是他们的房间，没有什么问题。嗯，那个就是蔡金荣。哦。蔡老板，没想到在这里能见到你，幸会。你是？曾贤，在上海滩混饭的魔术师。你就是大名鼎鼎的魔术师曾贤呐、啊！听说你的表演手法非常的特别，我还说一直想去大世界看他的表演呢。夫人，我们刚好在这船上表演，如果有空的话，今天晚上可以邀请夫人跟蔡老板一起来看我们的演出。好啊。玫瑰配佳人，小小心意，还帮夫人笑呢，真厉害。